महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए मान्य महोदय मैं प्रस्ताव प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों के समेकित करने के और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पूर्व प्रस्तापित करने का अनुमति दी जाए एक मिनट माननीय गृह मंत्री प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे जो सदस्य विरोध में ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पूर्व स्थापित स्थापित किया महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अपराधों और शास्त्रियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे आनुसंचिक विषयों को उत्पन्न करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे जो सदस्य विरोध ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में मान्य मंत्री जी विधेयक मान्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं सभापति महोदय मान्य अध्यक्ष जी सबसे पहले तो आज 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोझ की पुण्यतिथि है मैं पूरे सदन के सामने सीस झुकाकर उनको नमन करना चाहता हूं और उनकी स्मृति से प्रेरित होकर युगो युगो के लिए जो युवा देश के लिए काम करेंगे वो सब के लिए महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का जीवन प्रेरणा के स्रोत हमेशा के लिए रहेगा इसका मुझे विश्वास है मान्य अध्यक्ष जी आज का ऐतिहासिक दिवस है आज के ही दिन दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलन हु, विलय हुआ था और भारतीय संघ एक प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र बना था मान्य अध्यक्ष जी आज हम जब मैं ये तीन विधेयक लेकर आया हूं उस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आजादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय 15 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त आजादी की 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी जो निश्चित रूप से महान भारत की रचना करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए पांच प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था माननीय अध्यक्ष जी ये पांच प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे हमारे मन से वो बोझ को दूर कर देंगे माननीय अध्यक्ष जी आज मैं जो विधेयक तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो पांच प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं माननीय अध्यक्ष जी तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून इसके लिए मूलभूत कानून ये तीन विधेयक के अंदर है एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अठारह में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो अठारह को अठारह में बनाया गया 1860, सो और अठारह अठारह में 
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कापित करने के लिए मैं आया हूं माननीय अध्यक्ष जी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टेब्लिश होगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अठारह की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेवेंटी की जगह भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक वो कानूनों की आत्मा जो है वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था न्याय देने का नहीं था ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर कर इनकी जगह जो तीन नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा इस कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है वही होगा और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं अध्यक्ष जी मैं सदन को आश्वस्त कर, कर सकता हूं कि अठारह से लेकर दो पर तेईस तक अंग्रेजों ने बनाए अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा माननीय अध्यक्ष जी मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूँ इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा इसकी प्रायोरिटी क्या थी मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया इसके पहले क्या था राजद्रोह था इसके पहले क्या था खजाने की लूट थी इसके पहले क्या था शासन के अधिकारी पर हमला था ये जो अप्रोच है ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर कर हम ये कानून लेकर आए हैं मानवर इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है मोदी जी ने 1900 2019 में ही हम सब का मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए वहीं से ये प्रक्रिया मान्य अध्यक्ष जी चालू हुई ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा 
सारे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्रियों को लिखा सारे राज्यपालों को लिखा संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है मान्य जी अध्यक्ष जी इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेज बरुआ समिति विश्वनाथन समिति मलिमत समिति माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर कर सभी राज्यपालों मुख्यमंत्रियों सभी विधायकों सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को सारे सुझावों को कंसीडर कर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ मान्य अध्यक्ष जी अठारह राज्यों छह संघ शासित प्रदेश भारत की सुप्रीम कोर्ट सोलह हाई कोर्ट पांच पांच न्यायिक एकेडमी बाईस विधि विश्वविद्यालय एक सौ बयालीस सांसद और लगभग लगभग दो सौ सत्तर विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया मान्य अध्यक्ष जी चार साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है मैं जिसमें उपस्थित हूं ऐसी एक सौ अट्ठावन बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है मान्य अध्यक्ष जी बाय लाइन बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है मान्यवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी इसमें अब 533 धाराएं बचेगी एक धाराओं को बदल दिया गया है नौ धाराएं नई जोड़ी गई है और नौ धाराओं को निरस्त किया गया है भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी इसमें अब पहले 511 धाराएं थी इसकी जगह तीन सौ छप्पन धाराएं होगी एक सौ पचहत्तर धाराओं में बदलाव हुआ है आठ नई धाराएं जोड़ी गई है और बाईस धाराएं निरस्त कर दी गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा इसमें एक सौ सत्तर धाराएं होगी पहले एक सौ सड़सठ थी तेईस धाराओं में बदलाव किया है एक धारा नई जोड़ी गई है और पांच धाराएं निरस्त की माने और मैं सदन को बताना चाहता हूं ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था हमने अडॉप्ट किया था यहीं से शुरुआत होती है परंतु इसके अलावे आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है लंदन गैजेट का जिक्र है ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है कॉमनवेल्थ के प्रस्तावों का जिक्र है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है हर मेजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिल ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं कॉपीज एंड एस्ट्रेक्स कंटेंट इन द लंडन गैजेट इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है पजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इसका भी जिक्र आज भी है कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड इसका भी जिक्र तैतीस से ज्यादा जगहों पे है हर मेजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिवेशन इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हमने नया कानून मान्य अध्यक्ष जी इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं 
लोगों की श्रद्धा उठ गई कोर्ट में जाने से डर है मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं विधि मंत्री भी रहा हूं कई लोगों ने मुझे कहा था कि सब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं मैंने बोला क्यों कि कोर्ट में जाना इट्स पनिशमेंट है इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में करते हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर कर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड ईमेल सर्वर लॉन्ग्स कंप्यूटर स्मार्टफोन लैपटॉप एसएमएस वेबसाइट लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं अंबार लगते हैं वो समाप्त हो जाते एफ आई आर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी शिकायत करता और गवाहों का परीक्षण भी होगा जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी माननीय अध्यक्ष जी बारे में कोई गोता ही न हो जाए इसलिए हमने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के सारे विद्वानों को इस विषय के विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा कर कर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया गया है सर्च और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया मेरे यहाँ था नहीं पुलिस लेकर आई रख दिया अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चलान चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा हमने हमारा दो सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है आजादी के 75 साल के बाद भी हम दो सिद्ध नहीं कर पाते हैं मानेवर इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तीन साल के बाद हर साल तैतीस हर साल थर्टी फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे मानेवर ये कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दो सिद्धि के प्रमाण को कन्विक्शन रेशियो को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है ये हमारा लक्ष्य है इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि सात वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं और मान्यवर इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी मान्यवर ये दोनों चीजें हैं इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट जिला राज्य ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं एक क्षेत्र हो जाएगा तो क्षेत्र अंततः गतवा सत्ताईस के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कॉम्प्यूटराइज कर कर इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वाहन का भी हमने एडवांस में अनुभव कर लिया है मान्यवर आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर सात साल से ऊपर की किसी भी गुना होता है सजा का 
जिसमें प्रावधान हो ऐसा कोई भी गुना होता है तो एफ की टीम इसको विजिट करती है ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई भगवान जाने क्या होगा मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी इसके लिए हमने मोबाइल एफ के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है मान्यवत हर जिले में तीन मोबाइल एफ घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाएगी नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीरो एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान गुना कहीं पर भी हुआ किसी भी थाने का हो आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा ई एफ का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम हम रिस्पॉन्ड कई बार पकड़कर पुलिस चार चांद दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है मान्यवर पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है नब्बे दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर पंद्रह दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रो करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रो नहीं कर पाएगी ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से कानून से अब होगा मान्यवर सालों तक केस चलते नहीं है इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है समरी ट्रायल को बीस तक की गुनाहों में ले लिया गया है और तीन साल तक कि जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे इस इस एक ही प्रावधान से 40 प्रतिशत केस हो कई सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो जाए मान्यवर आयोग आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है आगे की जांच चालू है आगे की जांच छह छह साल अब नहीं कर पाएंगे हमने तय कर दिया है कि नब्बे दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है एक सौ दिन में आपको जांच समाप्त कर कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा इससे बहुत बड़ा फर्क होगा वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस साठ ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट बाध्य हो जाए कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग साठ दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकते बहस पूरी होने के बाद तीसरी दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा तीन तीन साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहा कई सारे जज ऐसे ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती अब ऐसा नहीं होगा 90 दिन के 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा इसको भी हमने और फैसले को सात दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती मान्यवर सालों सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे 
हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फेस करना मानने पर एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एस पी एन आते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं मानव बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इसके कारण इतना देर देर होती इतनी देर होती आज हमने तय हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए डीजीपी साहब को समय नहीं होगा तहसील में कैसे आएंगे जब उनकी विजिट है तो डेढ़ डेढ़ साल तक गवाही नहीं होती मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं वहां जो एस है वो फाइल देख और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है उन्होंने भी फाइल देख ही कोर्ट को असिस्ट करना है मगर ये नहीं होता था अब हमने ये कर दिया है घोषित अपराधियों की संपत्ति की पूर्ति का भी ये है नहीं वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से घोषित अपराधियों की संपत्ति की पूर्ति का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावना प्रावधान महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं शादी रोजगार पद पदोन्नति के झूठे वादे और पहचान गलत पहचान प्रकट कर कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार का गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी मान्यवर मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है हमने उसको केयरफुली करा है मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तीनों का प्रोविजन कर कर हम प्रावधान मान्यवर लाए स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी सैचिंग का प्रावधान भी नहीं था अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी मानो कोई अपाहिज हो गया ब्रेन डेड हो गया मृत्यु नहीं हुई पूरा पैर कट गया हाथ कट गया तो भी सात साल की सजा थी और किसी को थोड़ा लगा रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गए तो भी सात साल हमने दोनों को अलग कर दिया हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को दस साल या तो आजीवन कारावास में बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है सात से दस साल किया गया है पहले जुर्माना काफी कम था अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है मान्यवर अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है प्रावधान लेकर आए हैं सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में कारावास में बदल सकते हैं आजीवन कारावास की सजा को सात साल तक ही माफ कर सकते हैं सात साल के कारावास को तीन साल तक ही माफ कर सकते हैं किसी भी गुनेगार को अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा उनको भी सजा इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं मान्यवर राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था मैं इस सदन को कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं कंप्लीटली यहां लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार है 
राद्रो को हम कंप्लीटली रिफिल करें मान्यवर और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव सशस्त्र विद्रोह विद्रोह विध्वंसक गतिविधियां अलगाववाद भारत की संप्रभुता एकता को अखंडता को चैलेंज करना ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी राय बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को पूर्ण करने का अधिकार भी है मान्यवर जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे निर्णय नहीं कर पाएंगे कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा मान्यवर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है अनुपस्थिति में ट्रायल कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वॉन्टेड है चले गए देश छोड़कर भाग गए आज उन पर ट्रायल नहीं होती हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई दुनिया में वो कहीं पर भी छिप सजा सुनाई जाए मानवर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाई कोर्ट में चलन करें मान्यवर आप मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूं राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल टूटी फूटी गाड़ी टूटी फूटी ऑडो ऑटो सालों तक पड़े सबने देखा वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल पर रखा हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो इसके कम से कम पोलिस स्टेशन की स्वच्छता करना मान्यवर इस प्रकार के मैंने तो अभी थोड़ा बताया इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं टोटल तीन बदलाव है मान्यवर और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूल चूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा तीन साल के अंदर न्याय मानेवर इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाब दे किया है वकीलों को भी जवाब दे किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया दिया गया है अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी है इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है मान्यवर मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है परिपूर्ण है परंतु 1807, 1828, सौ और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना काफी संसद सभ्य ने दिया है परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे बार एसोसिएशन भी चर्चा करे कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे तो कुल मिलाकर सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को विधेयक को पुरस्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय में ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को एक मिनट प्रश्न ये कि विधेयक को 